بس استاذنك في حاجه واحده بس عايز حضرتك تشوفها في مقطع لنائب مدير وكاله المخابرات المركزيه الامريكيه السابق السي اي يعني وكان بيتكلم فيها عن ازاي ان مثلا قناه الجزيره دي مثلا ليه عامله مشكله وليه بيطلع فيها الناس المتطرفه بيعملوا مشكله فعايز حضرتك تشوفوا ده وهنتعلق عليه يعني واسمع راي الدكتور محمد فيه بس حضرتك تشوفوه الاول and then there's al jazeera right and and i think in the american media what you often see on this issue is freedom of the press right al, let 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 al jazeera do its job as a journalistic organization the american people need to think about it this way what if the canadian broadcasting company um, was in, trying to incite um, individuals to conduct attacks in the united states the united states would get pretty upset about that and the united states would have a conversation with the canadian government about that that's what's happening here and and it's one thing to be it's they're not mutually exclusive you can support freedom of the press and be against incitement at the same time and Al Jazeera is owned by the government of Qatar. This is not a private channel. أنا بس عايز حضراتكم تاخدوا بقى كلمتين الراجل اللي قالهم بالانجليزي. قال لك يعني قناه زي قناه الجزيره هو بيقول لك انها فريدم اوف اكسبريشن يعني حريه راي وتعبير والكلام حريه صحافه والكلام ده كله. قال لك بس في مشكله انها بتحرض بتستضيف ناس متطرفه وبتحرض على الدول المحيطه بها. فبيقول عشان اوضح لكم هو بيتكلم الامريكان عشان اوضح لكم تخيلوا كده مثلا الحكومه الكنديه عندها تلفزيونها الرسمي ده مش تلفزيون خاص ده تلفزيون الحكومه الكنديه بيحرض مواطنين امريكيين عن انهم يستخدموا العنف ضد الامريكان او ضد الحكومه الامريكيه طب امريكا هتعمل ايه ما مش هتسكت هتروح تعالوا بقى إيه لازم يكون في بيننا وبين بعض حوار بشان هذا الموضوع وده اللي الدول الاربعه بتعمله مع قطر